ilmu putih ilmu merah nah kalau kita cus ilmu handphone waduh kan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke sobat semua kita jumpa lagi di channelnya MTC kita akan kembali lagi ngerumpi bersama dalam hal belajar permasalahan permasalahan handphone kali ini barusan banget ini ada bapak-bapak dan anaknya kebetulan katanya lagi nunggu di rumah sakit tiba-tiba saja HP-nya error errornya itu katanya sering mati sendiri Oh di sini kayak seperti ini ya padahal kita tidak sentuh nih on off nya tadi uh, nempel juga tidak disentuh tapi sering mati sendiri seperti ini untuk HP nya sendiri HP Infinix Smart 6 ya ya seperti ini restart lagi sering mati sendiri mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah lihat dulu ya kita perhatikan dulu tapi yang jelas kesimpulannya HP ini sering mati sendiri nah dia masuk lagi ya masuk lagi ke menu ini termasuk agak lamaan ini tapi sebelumnya itu sebelum saya bawa ke meja servis ini tercepat mati hidupnya itu sampai menu bentar beberapa detik mati lagi ini permasalahan-permasalahan seperti ini biasanya itu tombol power ini shot ya sobat ya tuh dia nekan sendiri tuh padahal saya tidak tekan dia nekan sendiri ini nah ini kemungkinan besar tombol power itu error ya nah dia mati lagi kita akan fokus di bagian tombolnya ini dan bahkan tadi keterangan anaknya sempat menceritakan bahwasanya kadang tombol volumenya juga sering naik sendiri kita akan coba cek satu persatu tapi karena kasusnya seperti ini feeling saya itu kita fokus ke bagian ini aja ya ke bagian on off atau di bagian fleksibelnya ini biasanya kasus-kasus seperti ini juga karena kena air biasanya penyebabnya itu Oke kita coba saja ya kita cek dulu jadi kita jangan ke arah yang ini ya yang ekstrim-ekstrim dulu seperti ini apalagi ada jeda ya mati hidup mati hidupnya itu ada jeda ini yang perlu ditekankan nih buat sobat juga yang perlu diperhatikan ada perbedaan yang nonjol kalau mati hidup mati hidupnya cepet mati hidup mati hidup gitu ya itu uh, kemungkinan besar bukan dari sini tapi ini ada jeda ya artinya agak lamaan bahkan sempat ke menu kemudian mati lagi itu jangan ke arah yang lain dulu kita fokus di bagian tombol ya itu perlu diperhatikan jadi kita dalam menganalisa itu kenali dulu ya kenali dulu itu gejala-gejalanya jangan ini ya <laughs> jangan yang ekstrim-ekstrim dulu lah oke okay? sebaiknya kita bongkar aja dulu ya kita congkel saja untuk bagian backdoornya ini juga saya sarankan hati-hati dalam mencongkel backdoor jangan sampai cacat kemudian yang kedua perhatikan juga untuk handphone sekarang kan ada pinjer pin atau sidik jari dan ini ada fleksibelnya dan rata-rata untuk fleksibelnya infinix itu pendek jadi kita jangan langsung angkat saja ya jangan langsung congkel kita perhatikan apakah di sini sudah terpisah apa belum karena ada double tip kalau misalkan masih agak kerasan kita kasih anget dikit ya supaya terlepas karena rata-rata untuk infinix itu fleksibelnya pendek dia ya desainnya itu jadi jangan sampai gegabah jangan sampai konsumen di sini keluhannya mati hidup mati hidup nah ini mati lagi ya sobat 
tapi dia sempat ke menu jadi kalau kasusnya seperti itu kita fokus di bagian on off nah kalau misalkan mati hidupnya cepat itu kemungkinan besar bukan dari sini oke okay? nah ini ya seperti saya bilang dia fleksibelnya sangat pendek bahkan ini masuk ke sini jangan sampai konsumen datang keluhannya mati hidup mati hidup gara-gara ceroboh pinjar pinya rusak ini handphonenya masih kinclong masih masih nyak nyes nyes ini <laughs> masih segel sobat tapi kok nggak ada tanda-tanda korosi ya ini bagian fleksibelnya juga tidak ada tanda-tanda korosi artinya tidak ada tanda-tanda bahwasanya terkena air biasanya si kasus seperti itu kena air kemudian timbul korosi ya di bagian itunnya ini sehingga bisa menyebabkan terjadinya error jadi kemudian mati hidup mati hidup Oke sobat kita lanjut lagi ya karena di sini tidak ada ciri-ciri ya kena air kemungkinan besar itu ya bagian kitun ya kita akan coba bagian ini ya kitunnya kita perbaiki kalau misalkan sobat pengen praktis ya enaknya sih teh ganti satu set ya lebih praktis tinggal pasang cuman ya kita sebagai teknisi apalagi teknisi amatiran kayak kita alangkah lebih baiknya kita perbaiki rajin ya kreatif kalau memang masih bisa diperbaiki perbaiki ya hitung-hitung untuk menambah skill lah untuk jualannya juga banyak di toko-toko online maupun offline kayaknya sudah banyak Oke, kita copot dulu untuk bagian fleksibel ini on off nya kalau sobat pengen praktis tinggal beli aja ya satu paket kayak gini cuman kita di sini karena lagi belajar akan coba perbaiki atau mengganti kitunnya ini ya untuk pergantian kitun sebenarnya tidak susah-susah amat cuman yang perlu diperhatikan sobat perhatikan dulu itu jalurnya ya artinya kan kitun seperti ini ada yang jalurnya berdampingan dari sini ke sini ada yang jalurnya ke sini ya memanjang jadi itu yang perlu diperhatikan di saat kita mau mengganti jangan sampai terbalik karena kalau misalkan terbalik otomatis kan korslet ya paling tidak ya nekan terus nah kebetulan untuk tipenya Infinix Smart 6 ini jalurnya berdampingan dia ya ke sini ke sini kita akan coba yang sesuai jalurnya ya. kalau untuk ukuran diameter seperti ini asal kecil sepertinya sama ya jadi perhatikan dulu jalurnya apakah memanjang atau melebar itu sangat penting ya sobat oke karena jalurnya sendiri dia berdampingan tidak memanjang kita akan gunakan dengan punyanya ini Oppo A3S ya punya Oppo A3S kan sama tuh berdampingan ya tidak memanjang kita akan coba gunakan ini pertama kita akan coba dulu untuk kitun yang ada di Infinix Smart 6 untuk mencopotnya saya yakin sobat-sobat semua juga bisa ya tidak susah-susah amat kita kasih aja blok sedikit Kemudian kita tempelkan di bagian soldernya ya bisa di sini juga bisa di bagian ujungnya juga bisa kita tempelkan kemudian kita usir <laughs> nah gampang kan sobat gampang banget <laughs> ya ini jalurnya berdampingan jadi kita bisa cari atau gunakan dengan kitun yang berdampingan juga ini punya Oppo Ati guys juga berdampingan ini 
kita copot dulu sebelum menjadi penggantinya untuk warna tidak harus sama ya sobat yang penting jalurnya dan ukuran sudah copot untuk penggantinya kita pasang kita tumpangkan saja kemudian kita simetriskan kalau sekiranya sudah lurus dan simetris kita tinggal tempelkan lagi ya ke bagian soldernya dengan sendirinya dia akan mencari sendiri ya sobat Inilah prosesnya ya Gampang banget <laughs> Jadi Ya begitulah Emang kita harus kreatif ya Sekalipun emang ada jualannya ya Kalau pengen Simple ya otomatis Sobat tinggal beli aja di online Ini supaya Meyakinkan Sebenarnya cukup ya dengan tadi Cuman barangkali ini agak miring dikit Nah, seperti ini ya sobat hasilnya Oke selanjutnya kita akan coba tes Sebentar saya akan nanyakan dulu Kata anaknya sih sering jalan sendiri tombol volumenya Saya mau nanyakan eh, volume bawah apa volume atas ya Supaya kita sekalian menggantinya Biar tidak makan waktu ternyata katanya bagian tombol atas katanya yang sering naik sendiri <laughs> oke kita sekalian aja ya ganti bagian fitun atasnya ini biar sekalian kalau untuk dites dulu dicek dulu kemungkinan anggota-anggotan kayak gini ya jadi ya taruh memakan waktu karena kita fokus di bagian keterangan kata yang empuknya ini tombol volume naiknya sering jalan sendiri maka kita akan ganti saja langsung ya kita sudah copot untuk jalurnya sepertinya masih utuh kemudian kita coba copot lagi yang menjadi gantinya Saya sarankan buat sobat-sobat yang masih senang belajar ini ya Kalau bisa sih rajin seperti ini ya sebagai bahan latihan Ya emang kelihatannya sepele cuman ya gimana gitu <laughs> Kalau saya sendiri sih dari dulu ya suka yang seperti ini Artinya kalau memang masih bisa diperbaiki ya perbaiki gitu Kecuali ya kalau memang tidak bisa diperbaiki baru ganti Saya yakin semua juga bisa ya kayak ini Tidak susah kok Cukup mudah untuk ini Hanya saja perlu kehati-hatian Artinya ini makanya kalau bisa Kalau bisa sih ya diperbaiki ya Supaya sebagai bahan latihan Supaya tangan kita terbiasa Oke dua-duanya sudah kita perbaiki baik tombol power maupun tombol volume atas Kita cek dulu apakah ada detaknya dan alhamdulillah normal sepertinya ya dari detakan Selanjutnya kita akan pasang Kita kasih lem dulu ya biar ada rekatnya Sepertinya orangnya buru-buru ini sobat Karena emang katanya sih lagi nungguin Di rumah sakit ini Kebetulan konter saya kan Dekat dari rumah sakit Yaitu rumah sakit Tamrin Jadi kasihan ini saya langsung tangani <gifat> Barangkali butuh buat koneksi Atau buat kabar-kabar Saudara-saudaranya Atau familinya Oke sudah rapi ya Kita akan coba pasang mesinnya Waduh ngangkat lagi rupanya lemnya belum merekat ini sobat Ini jangan sampai lupa ini ya Untuk antennya ini Karena ini buat sinyal ini jangan sampai kelupaan Jangan sampai keluarnya datang itu mati hidup mati hidup 
setelah kita rapihin ternyata sinyalnya hilang gara-gara kelupaan kita ngomel ini ya konsumennya loh kok sinyalnya malah hilang mas pi ya toh <laughs> ya saya juga jujur pernah ya tapi ya jarang banget jarang banget terjadi kalau ya apa cuman pernah gitu kelupaan ternyata sinyalnya hilang datang-datang konsumennya komplain lu kok ini sinyalnya malah hilang toh rere <laughs> ini juga supaya masuk ya ke bagian ininya lubangnya karena bisa mengganjal kalau tidak masuk kita pasang soket LCD nya kita pasang juga soket konektor baterainya kemudian kita pasang bagian penutup mesinnya juga kita tekan-tekan dikit ya di bagian fleksibel pinjer pin ini karena tidak terlihat Oh sepertinya ada yang lupa ini sobat oleh wele wele ternyata saya ngomongin lupa jangan lupa jangan lupa ternyata ada yang lupa ini sobat <laughs> untung ini saya bautnya ini ada oh. <laughs> ternyata ini bautnya lupa dipasang lalu oh, ini baut mesinnya ini ya ini baut mesin bagian Oh di sini nih ternyata sayanya yang malah kelupaan yaitu satu lagi bagian mana ini sobat Oh ternyata di sini sobat ini di pinggirnya konektor ini cari-cari nggak ketemu-temu lubangnya sebelah mana Oke kita coba tes dulu ya Apakah berhasil dengan mengganti kitunnya ini Bilaihirrohmanirrohim Sambil menunggu loading kita akan pasangin lagi dulu bagian baut-bautnya Handphonenya masih loading Di sini sudah masuk ya kita coba tes dulu kita tes dulu bagian volume atasnya yang kita ganti apakah sudah berfungsi ya di sini untuk volumenya sudah berfungsi Jadi kita tes volume bawah apakah berfungsi ternyata fungsi juga kita tes tombol powernya apakah berfungsi dengan baik setelah kita ganti ya di sini berfungsi kita tinggal tunggu beberapa menit apakah handphonenya masih mati hidup kita tunggu ya sambil memasang bagian bautnya kita lengkapin dulu ya ternyata setelah beberapa menit handphonenya belum juga mati sendiri 